Bom, Bom dia, dia pessoal. Good morning. Good How morning. are you? Are you good? So, I'm here. I'm so happy today because I'm here with André and Muriel. I'm really happy to be with you guys and let's rock. For sure. Come here. <laughs> How <laughs> are you today? Não sei. Não sei. Essa é a minha esposa, gente. Essa She's é a minha so esposa. She's so beautiful. She's amazing. Yeah, really. Pode ser português, não? Vamos ver. <risos> Sim, pode ser em português. Ser. Gente, estou muito feliz com o encontro de milhões Sim. com esse casal maravilhoso. E eu já estou esperando eles em Portugal. Sim. E quem sabe, né, em outros países também, com né? Com certeza. Vamos fazer uma tour aí na Europa. É England, é... Scotland. Isso, London. Switzerland. É, com com certeza. So com certeza. E é isso, gente. Agora estamos aqui no shopping de Sim. Itu. E bora lá aproveitar o dia. Vamos lá. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal também, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, porque tem vídeo toda semana aqui no canal. E também me sigam lá no Instagram, que é Thalia Araújo07. Que momento maravilhoso! A Muriel foi ali buscar um cafezinho. Estou aqui agora com o André. Oi. Gente, deixa eu contar um babado. Eu estudei com o André no Barcelino, na cidade de Boituva. Foi o terceirão, né? Terceiro ano. Nossa! E o mais legal é que a gente foi representante de sala juntos. Verdade. O André, vou, vou falar bem real, tá, gente? O André era o mais terrível da sala, brincadeira. Ele era o mais... Não. Ah, ele conversava Chegava. assim com todo mundo. Falando bom dia, né? Bem animado. <risos> professor, passa mais lição, professor. Vem pra Sim, estudar, cara. a turma ficava revoltada, porque ele falava pra passar mais lição. Ó, oh, uma dica, pessoal. Você que quer fazer bastante amizade na escola. Quando o professor estiver passando alguma coisa, você vai... Depois que ele terminou, ele passou muito. Aí você fala pro professor, professor, no fundo da sala, para todo mundo ver. Professor, eu vim aqui para estudar, passar mais lição, cara. Escreve mais da nota. Vai, aí, vai, cara. vai. A Thalia amava quando fazia isso. Não. Ela adorava. E aí, deixa eu contar para vocês. Ele era o melhor da classe, viu? Mais estudioso. É. Não, era... Todo mundo... Lá... O que falava do André, o André é top, o André é estudioso. É. Até hoje, se eu encontro alguém, e se a gente citar do André, a gente já sabe. Ah, era o nerd lá dentro da classe. Hum, nerd. Mas era um nerd divertido, né? Que não, ele não ficava na dele, ele conversava com todo mundo, e fazia a gente dar risada, Sim. então era muito bom. Eu acho que o mais importante, quando você vai para a escola, pessoal, não é só você estudar. Eu acho que o mais importante é você socializar, fazer muita amizade você brincar também com os professores sempre de uma forma respeitosa e principalmente vocês admirarem muito os mestres de vocês, porque o mais importante é, é justamente a forma que eles é, ensinam, o mais importante é o que eles passam para vocês e eu acredito que eu não seria absolutamente nada se não fossem os, os mestres que passaram pela minha trajetória, acredito que a Thalia também né, concorda com isso, porque os nossos professores eles são uma parte muito fundamental da nossa do nosso desenvolvimento tanto social quanto intelectual fica muito marcado né fica tem muito professor aí que eu não esqueço nunca tem muito professor que me ensinou coisas que se eu fosse aprender sozinho eu demoraria anos então quando você for para a escola tem momento de brincar tem momento de prestar atenção tem momento de encher o saco das pessoas tem <risos> esse daí você é bom né André? esse eu daí você bom. não perde <risos> eu sou bom sabe aquele aluno que todo mundo falava, pô, é, eu sempre tirei nota boa na escola, eu nunca precisei estudar. Eu acho que você até pode se, se conectar com isso, mas eu, eu não fui o caso. Eu nunca é, tive essa habilidade de tirar nota boa sem estudar. E eu acredito que isso foi o que me fez aprender inglês, isso que me fez é, me conectar com muitas pessoas, é, fazer um, uma ponte, uma amizade muito grande com os com, com os meus colegas, porque eu comecei dando aula assim, eu comecei é, fazendo aulas de reforço para os meus colegas de classe, eu comecei como professor dando reforço de inglês, eu cobrava 60 reais por mês 
para ajudar os meus colegas de classe a tirar notas boas na prova. E eu era muito bom no inglês, só que na época eu não era fluente. Só que eu era muito bom nas notas, eu era muito bom na leitura. Aí eu comecei a ensinar a partir desse momento. Sabe aquele cara que você vai na mesa porque você não entendeu a explicação do professor? É, o André. É, geralmente a pessoa, é, a galera ia na minha mesa, eu ia ajudava. Aí quando eu percebi que isso é um potencial e o inglês era uma necessidade muito grande, aí eu comecei a lecionar de forma como se fosse o Kumon, sabe? Aquelas, aquelas, os reforços, né? Aí eu comecei a fazer dessa forma e depois disso comecei a me especializar com teste de proficiência, comecei a cobrar mais caro nas, nas aulas de inglês, eu comecei já a até adquirir trabalhos como tradutor. Aí depois eu fundei a minha escola. E depois, tudo, pum, pum. É, Tudo começou com a escola, tudo. Tu, tudo começou com a confiança que os meus, alu com meus alunos barra colegas depositaram em mim, que eles viram que, apesar de eu estar na sala de aula, eu não bagunçava, não desrespeitava ninguém e eu não deixava de estudar. Então, tudo começou com a confiança que os professores depositaram em mim que os meus colegas depositaram em mim, e foi muito legal, foi, foi uma época muito bacana, porque eu e a Thalia fomos representantes, na época, pessoal, vou explicar para vocês, foram mais ou menos três pessoas que se candidataram para ser representante, a Thalia foi uma delas, que a eu Thalia tem... Eu me candidatei? Sim, você Nossa, se candidatou, que eu é, é, ela se candidatou porque ela tinha uma, uma aura bem de liderança, você pode ver nela que ela tem uma coisa bem de liderança. Por, se eu não me engano foi a Vitória também que se candidatou e eu me candidatei e assim, a professora Tatiane, que é uma professora muito querida ela tinha separado meio que feito um círculo para todo mundo se apresentar aí foi naquele momento que eu vendi meu peixe né foi naquele momento que eu que eu falei quem eu sou, que eu tô com vontade de fazer amizade, que eu não conhecia detalhe, eu não conhecia ninguém naquela sala de aula, ninguém aí eu falei, ah pessoal, meu nome é André eu tenho tal idade Quero fazer amizade com todos vocês. Vamos, vamos quebrar tudo esse ano. Aí, depois disso, eu fiquei de representante. A Thalia também ficou comigo de representante, que a galera gostou muito do perfil dela. E a gente aí ficou um ano todo, né, cuidando é, da sala de aula. Uma coisa que era legal, que eu lembro, é que o pessoal lá era muito unido, né? A era, nossa sala não era assim, meio, era, era todo unido. mundo unido. Todo mundo era meio que, assim... Não tinha a galera da frente, do meio e do fundo. É. A galera do fundo ia na frente, a galera da frente ia no meio, é. a do meio ia no fundo. Era, muito era legal. legal pra era. E outra coisa, acho que interessante comentar é que a escola do André, o ano passado, ficou em primeiro lugar, não foi, André? Sim. Gente, isso aí me deixou muito feliz, porque ano passado foi, se eu não me engano, oficialmente o primeiro ano da minha escola. E eu ganhei de melhor escola do ano de popularidade na minha cidade em primeiro lugar, e eu fiquei muito feliz, e uma coisa que me deixa mais feliz ainda, além do, dos resultados, em termos de popularidade, é justamente os resultados dos meus alunos, porque é graças a esses resultados, como é o caso da Thalia, que as pessoas confiam no projeto, elas colocam confiança é, no que eu falo e no que eu criei em termos de metodologia, e graças aos resultados dos meus alunos, graças à ambição que eles têm, que não é só aprender inglês, você tem que ser ambicioso, você tem que querer falar, você tem que querer se socializar com as pessoas, e é assim que você vai alcançar grandes níveis, é quando você tem um, um, um foco muito grande em crescer na vida. Pessoal, eu quero levar os dois para Portugal. Vamos. A gente mora muito longe, tá? Porque assim a gente pode dar vários rolês. Com certeza. Viajar vamos. muito. Ao terror na Europa. Hein? Nossa, é muito bom. top.
Agora eles vão me levar na rodoviária Porque eu vou pra São Paulo E amanhã eu já embarco Olha uh! só Tá querendo me despachar, André? Vamos embora logo, cara Vamos embora logo, pô que... Oi, Sueli Prepara o bolo que eu tô chegando aí, hein, meu Tô com a sua filha aí, ó Olha, olha A câmera aí, ó Aê 